Ngày 19 tháng 1, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 trên các nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Năm 2021, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Các cơ quan đã tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, phát động, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua tại cơ quan đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng được tiến hành khách quan, dân chủ, kịp thời động viên khuyến khích cán bộ, công chức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân trong phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp được thực hiện kịp thời, khách quan. Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2021, đồng thời suy tôn hai đơn vị là Ban dân vận tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị thống nhất đề cử Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là trưởng khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh năm 2022. Hội nghị đã phát động và ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2022. Theo đó, các cơ quan đơn vị trong khối sẽ phát động tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả chất lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định nêu gương, nhất là quy định số 09 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trước hết là Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, tổ chức các phong trào thi đua, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu.